ஹலோ வணக்கம் இது அண்ணலக்ஷ்மி அன்பர் அசு கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல அலாய்ஸ் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் மெட்டல்ஸ்னா என்ன நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் ரூல் அலாய்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ரூல் கம்பைன்டு சிலபஸ் தானே இப்போ வந்து ஃபேஸ் ரூலில் பார்க்கலாம் பேஸ் ரூல் அப்படின்றப்ப பேஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ரூல் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் இதனால தான் வருது அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருக்குது எதுவுமே தேவைக்காக தான் வந்து கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது ஸோ அந்த அது அப்படின்ற மாதிரி இந்த பேஸ் ரூலுக்கான தேவை என்ன ஏன் வந்து இந்த பேஸ் ரூல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நார்மலி என்ன பண்ணுவோம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னென்னா வந்து இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று என்னென்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா மீளா வினைகள் அதாவது விலை வினை பொருட்கள் வினை புரிஞ்சு விலை பொருட்கள் உருவாயிடும் ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கொடுத்துரும் ஸோ சிங்கிள் டைரக்ஷன் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னா சிங்கிள் டைரக்ஷன் ரியாக்ஷன் சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஜெட்டன் ஜிங்க் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறது ரியாக்ட் பண்ணி ஜிங்க் சல்ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு சால்ட்டை கொடுத்துருச்சு வித் ஹைட்ரஜன் லிபரேஷனோட இது வந்து ப்ராடக்டா ஓகே இது சிங்கிள் டிரேஷன் ஆனால் இந்த இரவசிபிள் ரியாக்ஷனில் இந்த ஜிங்க் சல்ஃபேட்டும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ரியாக்ட் பண்ணி ஜிங்கையும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டையும் கொடுக்காது இட் மீன்ஸ் வாட் எதிர்ப்புறமா வந்து ரியாக்ஷன் நடைபெறாது ஓகே அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்னது இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஒரே பக்கமாக மட்டும்தான் வந்து வினை நடைபெறும் முன்னோக்கு வினை மட்டுமே தான் நடைபெறும் பின்னோக்கு வினை நடைபெறாது அப்படின்னா அது வந்து இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதில் வினைகள் முன்னோக்கியும் நடைபெறும் பின்னோக்கியும் நடைபெறும் ஃபோர்வர்டு ஃபோர்வர்டு ரியாக்ஷனும் இருக்கும் பேக்வேர்டு ரியாக்ஷனும் இருக்கும் இட் மீன்ஸ் வாட் ஒரு ஒரு ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறது ஃபோர்வர்ட் ரியாக்ஷனில் பேக்வேர்டு ரியாக்ஷனில் அந்த ப்ராடக்டை ரியாக்டன்ட்டையுமே கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ரெண்டு சைடுமே பாசிபிள் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் பேர் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிறது இங்கே பாருங்கள் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ரிவர்சபிள் இர்ரிவர்சபிள்னால் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆக மாட்டேன்றது அது இர்ரிவர்சபிள் ஓகே இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை நாம் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று என்னென்னா ஹோமோஜினியஸ் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று என்னென்னா ஹைட்ரோஜினியஸ் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஹோமோனால் வந்து ஒரே மாதிரியான ஹெட்ரோனால் வந்து வேறு வேறு மாதிரியான ரைட் இப்போ ஹோமோஜினியஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன என்னென்னா சி இங்கே பாருங்களேன் என் டூ நைட்ரசன் நைட்ரசன் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது நைட்ரசன் கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி ஹைட்ரசன் கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டு கேஸஸ் நைட்ரசன் கேஸும் ஹைட்ரசன் கேஸும் ரியாக்ட் பண்ணி அமோனியாவை கொடுக்குது கொடுக்குற அமோனியாவாக என்ன மாதிரி இருக்குன்னா கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது கேஸாக தான் இருக்குது ஓகே இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் இந்த அமோனியா கேஸ் சிதைவடைஞ்சு நைட்ரசன் கேஸாகவும் ஹைட்ரசன் கேஸாகவும் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் நடக்கும் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்டன்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டு கிடச்சிருக்க ரியாக்டன்ட்டு ப்ராடக்ட்டு இந்த சைட் பார்த்தோம்னா இது ரியாக்டன்ட்டு இது ப்ராடக்ட்டு ஸோ போத் சைட்ஸ் எல்லா சைட்ஸ்லேயுமே இருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் மட்டுமே இருக்குது ஒரே ஒரு நிலைமாக தான் அது என்னதான் வாயு நிலைமையில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே நிலைமையில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் ஹோமோஜினியஸ் ரியாக்ஷனில் பேர் அப்படி ஒரே நிலைமையில் இல்லை அது வந்து வேறு வேறு நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஹைட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷன் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சிஏசிஓ த்ரீ கேஷியம் கார்பனேட் இருக்குது இது வந்து ஒரு சாலிட் இந்த கேஷியம் கார்பனேட்டை ஃபோர்வர்டு ரியாக்ஷனில் சிதைவடைஞ்சு கேஷியம் ஆக்சைடையும் சிஓ டூ கேஸையும் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதில் கேஷியம் ஆக்சைடும் வந்து சாலிட் தான் கேஷியம் சிஓ கேஷியம் கார்பனேட் வந்து சாலிட் தான் கிடைக்கிற அந்த சிஓ டூ கே சிஓ டூ வந்து கேஸ் வாயு நிலைமையில் இருக்கு ஸோ இந்த சிஏஓ அண்ட் சிஓ டூ ரெண்டும் வந்து ஜாயின் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் மேர்ஜ் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அகே சிஏசிஓ த்ரீ கிடைக்கும் இ இங்கே சொன்ன அதே கான்செப்ட்டு 
both the sides idu vandu inga reactant inga product forward reaction la backward reaction paakrecha idu vandu reactant idu vandu product appo rendu side layume kadaikira reactant um product um ore nilamaila inga illa paarenga solid inga solid inga enna na na gaseous stage la irukku so inga nilamigal vandu maarapadudhu appadina adu ennadu heterogeneous reaction வேறு மா பல விதமான நிலைமைகள் இங்கே இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா ஹைட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷன் இதோ தான் வந்து ரியாக்ஷனோட கேட்டகரிஸ் இது ஹோமோஜினியஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது இந்த ரியாக்ஷனை பற்றி நம்ம படிக்கணும்னா வி கேன் யூஸ் அ லா ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ஸ்டடி அபவுட் ஆர் வி கேன் நோ அபவுட் வி கேன் அனலைஸ் அபவுட் ஹோமோஜினியஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே ஆனால் ஹெட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷனை பற்றி விளக்கணும் ஹெட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷனை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் லா ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் மாஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ நமக்கு அங்கே இது இல்லாமல் தனியாக வந்து ஒரு ரூல் தேவைப்படுது நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா தேவைக்காக தான் கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்கிறது ஓகே ஸோ நீட்ஸ் நீட்ஸ் ஆர் த பேஸ் ஃபார் த இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர் த இன்வென்ஷன்ஸ் ஸோ அப்படின்றப்ப இந்த ஹைட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷனுக்கு விளக்கணும் அதை பற்றி படிக்கணுன்ற தேவை இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு பேஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ரூல் வந்து கிடைக்க கிடைக்க பெற்றுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரூல் வந்து சொன்னாங்க சொன்னவர் யாருன்னா வில்லார் கிப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பேஸ் ரூலாக சொன்னார் எப்படின்னா இன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் அவர் வந்து பேஸ் ரூலில் சொன்னார் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எதுக்காக இந்த பேஸ் ரூல் வந்துச்சு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து நம்ம நம்ம ஒவ்வொன்றுமே ஏன் படிக்கணும் இந்த கெமிஸ்ட்ரின்றது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்படியே படிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் அப்படி படித்து ஒமிட் பண்ண மாதிரி தான் ஒமிட் பண்ண மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் பேப்பரில் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் புரிஞ்சுட்டு படித்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்னஸ் கிடைக்கும் அதை எப்போ மறக்கவும் மறக்காது இப்போ நம்ம ரூலுக்கு வரலாம் இது ஏன் வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பேஸ் ரூல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பேஸ் ரூல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் எப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் பேஸ் ரூல் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளோட சிலபஸில் அதை வந்து நான் நம்ம புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நான் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இஃப் த எக்லிபரியம் பிட்வீன் எனி நம்பர் ஆஃப் பேஸஸ் is not influenced by see ini nalla paathukonga equilibrium between any number of bases so bases ku idayil irukra equilibrium samanilai equilibrium is not influenced by influence aagade edanaala na gravity ala illa electrical nala illa magnetic force nala so gravity nalayo electrical force nalayo illa magnetic force nalayo இந்த பேசஸ் பேசஸ் கடையில் இருக்கிற எக்லிபிரியம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலை ஒரு ஒரு கண்டிஷன் பட் பட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது எப்போ ஒன்லி பை ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே அந்த சமநிலை எக்லிபிரியம் கிராவிட்டினாலேயோ எலக்ட்ரிக்கல்னாலேயோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னாலேயோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலை எதால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுன்னா ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா தென் அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் த நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அது நம்ம வந்து எஃப்னு சொல்கிறோம் த நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த அமைப்போட எஃப் நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எதை வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா இஸ் ரிலேட்டட் டு is related to number of components components nama c denote pandrom and number of bases uh, bases nama vand p nu solrom okay so in the or system oda degree of freedom f endradhu relate a irukku components kudavum bases kudavum so idu or thodarbu thodarbu vidhi da idu na idu vand so f ku c ku p ku enna relationship அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பேஸ் ரூல் அப்படி ரிலேட்டாக இருக்குன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் பை த ஃபாலோயிங் பேஸ் ரூல் என்னென்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் இந்த ரிலேட்டிவ் ரூல் இந்த ரிலேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் வந்து நம்ம பேஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஃப்ன்றது என்னென்னா சிஸ்டமோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சின்றது என்னென்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற காம்பனன்ஸ் 
பின்றது என்னென்னா சிஸ்டமில் இருக்கிற பேசஸ் நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் ஸோ இந்த எஃப் C and P எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பேஸ் ரூல் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ நம்ம இப்போ பேஸ் ரூலை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் பேஸ் ரூலில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எஃப்னு நம்ம சொல்கிறோம் சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்னா பேசஸ் பேசஸ் வந்து நம்ம பின்னு சொல்கிறோம் பேசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் பேசஸ்னா என்னென்னா சி எனி ஹோமோஜினியஸ் ஃபிசிக்கலி டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கலி செப்பரபிள் போர்ஷன் ஆஃப் அ சிஸ்டம் விச் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் பை டெஃபினட் பவுண்ட்ரிஸ் பேஸ்ன்றது என்னென்னா இட்ஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் ஒன் ஹோமோஜினியஸாக இருக்கும் பல படியாக இருக்காது ஒரு படியாக இருக்கும் ஹோமோஜினியஸ் ஒன் நம்ம கண்ணால் பார்த்து நம்மளால் டச் பண்ணியோ இல்லை பார்த்தோம் இட் கேன் பி ஃபிசிக்கலி டிஸ்டிங்க்ட் நம்மளால் வந்து பிரிக்க முடியும் ஃபிசிக்கலி டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கலி செப்பரபிள் நம்ம வந்து மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெக் மெக்கானிக்கலி நம்ம செப்பரபிள் அதை வந்து பிரிக்க முடியும் ஒவ்வொரு நூற்றையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் போர்ஷன் ஆஃப் அ சிஸ்டம் வித் செப்பரேட்டட் ஃபோம் பிரிக்க முடியும் சொன்னோம் இல்லையா அப்படி பிரிக்க முடிகிற பார்ட்ஸ் வந்து இடையில் ஒரு டெஃபினைட் பவுண்ட்ரிஸ் எல்லைகள் இருக்கும் டெஃபினைட் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா பேஸ் அப்படின்னு பேர் பேஸ்னா என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஹோமோஜினியஸ் ஒன்று இன்னொன்று ஃபிசிக்கலி டிஸ்டிங்க்ட் ஓகே மூணு ஒன்று மூணாவது மெக்கானிக்கலி செப்பரபிள் ஓகே அண்ட் த லாஸ்ட் என்னென்னா இட் ஹேஸ் டெஃபினைட் பவுண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன நம்ம பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சட சொல்யூஷன் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது கேஷியஸ் ஸ்பேஸ் அதை வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா கேஸும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிஸ்ஸிபிள் ஆகும் நம்ம வாயுக்கள் எடுத்துக்கணும்னா எல்லா கேஸஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிஸ்ஸிபிள் ஆகும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று கலந்துடும் ஸோ நம்ம அட்மாஸ்பியரில் அட்மாஸ்பியரிக் ஆர் இருக்குது இல்லையா ஆக்சிஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது சிஓட்டு இருக்குது ஆர்கான் இருக்குது நியான் இருக்குது ஏன்னா கேஸ் நிறைய கேசஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த கேசஸ் நம்ம வந்து தனியாக பிரிக்க முடியாது கம்ப்ளீட்டாக நல்லா மிஸ்ஸிபிளாக இருக்கும் ஓகே இல்லை இந்த ஏரியாவில் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பிரிக்க முடியாது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு கேஸோட நேச்சர் ஸோ கேஸ் கேஸ் எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் அது எது இருக்காது பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காது ஒவ்வொரு கேஸ் கடையில் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காது அப்படின்னா நம்மளோட டெஃபினேஷன் என்ன பேஸுக்கு இட் ஹேஸ் அ டெஃபினட் பவுண்ட்ரிஸ் ஓகே பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கணும் பேஸ் பிரிக்கணும்னா ஃபிசிக்கலி டிஸ்டெண்ட்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் எங்கே இல்லை இந்த கேஷியஸ் பேஸில் இல்லை கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக மிஸ்ஸிபிளாக இருக்குது ஸோ அப்படின்றப்ப கேஸ்ன்றது தனித்தனை பேஸாக இருக்காது ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேஸாக தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லாம் மிஸ்ஸிபிள் ஆகிருக்கு அப்படின்றதால ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் ஏரில் என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது நை ஹைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது சிஓட்டு இருக்குது வாட்டர் இருக்குது எல்லாமே வாட்டர் கேஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஓகே வாட்டர் வந்து வேப்பராக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படின்றப்ப நம்மளோட இந்த ரூல் படி கேஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மிஸ்ஸிபிளாக கலந்து இருக்கும் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காது அப்போ அது எத்தனை பேஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரே ஒரு பேஸு தான் ஃபார்ம் பண்ணும் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சிங்கிள் பேஸ் இப்போ நமக்கு பேஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு லிக்விட் பேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம திரவம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லிக்விட் பேஸ் வந்து எப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் ப்ரெசன்ட் அந்த எத்தனை லிக்விட்ஸ் வந்து கல இருக்குது அதில் அது ஒன்று அண்ட் த மிசிபிலிட்டிஸ் அந்த லிக்விட்ஸ் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலக்குமா இல்லை கலக்காதா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பேஸ் சொல்ல முடியும் லிக்விடில் ஓகே இப்போ ரெண்டு லிக்விட்ஸ் வந்து நல்லா மிஸ்ஸிபிளாக சுத்தமாக மிஸ்ஸிபிளே ஆகாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்மிசிபிள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காது ஃபார் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பென்சீனும் வாட்டரும் ஸோ பென்சீனும் வாட்டரும் ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது தனித்தனியாக தெரியும் கலக்காது அப்படின்னா எத்தனை பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு செப்பரேட் பேஸஸ் ஆஃப் இருக்கும் என்னென்னா டூ லிக்விட் பேஸ் ரெண்டு லிக்விட் பேஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் வேப் பேப்பர் பேஸ் இருக்கும் இப்போ பென்சீனும் வாட்டரும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காது இல்லையா அப்போ பென்ச
வாட்டரோட வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர் பென்சனோட வேப்பர் பென்சில் வேப்பர் ரெண்டு வேப்பர் இருக்கு இல்லையா கேஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மெசிபிள் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு வேப்பரும் சேர்ந்து ஒரு பேஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஸோ லிக்விட்ஸ் வந்து இம்மெசிபிளாக இருக்குது அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் த்ரீ செப்பரேட் பேஸஸ் ஒன் ஒன் என்னென்னா டூ லிக்விட் பேஸ் அண்ட் ஒன் வேப்பர் பேஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போது லிக்விட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக மிஸ்ஸிபிளாக இருக்குது நல்லா கலந்து இருக்குது அப்படின்னா அது எத்தனை பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் நல்லா கலந்துருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா ஆல்கஹாலும் வாட்டரும் ஸோ ஆல்கஹாலும் வாட்டரும் இட் இஸ் ஃபுல்லி மிஸ்ஸிபிள் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் அப்படின்றப்ப அது என்ன பண்ணுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ பேஸஸ் அது வந்து ரெண்டு பேஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது என்னென்ன பேஸ் இப்போ நீங்களே சொல்லலாமே ரெண்டும் என்ன ஆச்சு இப்போ மிஸ்ஸிபிள் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் இப்போ ரெண்டும் கலந்து ஒரு பேஸை கொடுக்கும் அது நாம் என்ன பார்த்தோம் வேப்பர் பேஸ் ஒன்று கொடுக்கும் இல்லையா அப்போ அது இன்னொரு பேஸ் அப்போ ஒரு லிக்விட் பேஸ் ஒரு வேப்பர் பேஸ் ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட் டூ பேஸஸ் இப்போ இப்போ புரிஞ்சிச்சிங்களா பேஸஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு சாலிட் சாலிட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாலிட் ஃபார்ம்ஸ் செப்பரேட் பேஸ் இப்போ நம்மளோட கை இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட கையில் வந்து இந்த ரேகைகள் இருக்குது பாருங்கள் ரேகைகள் இருக்கா ஸோ இந்த ரேகைகள் வந்து எல்லா மனுஷாளுக்குமே சேமாக இருக்காது ஓகே நம்ம ஏன் வந்து இந்த பயோமெட்ரிக்லாம் வைக்கிறோம் ஏன் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ரேகைகள் வந்து ஒவ்வொரு விரலுக்கும் மாறுபடுது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம அந்த பயோமெட்ரிக் அட்டெண்டன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐரிஸ் நம்மளோட ஐரிஸ் கூட வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் தன் சேமாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாலிட்ஸும் வந்து இட் கான்ஸ்டிடியூட் செப்பரேட் பேஸ் ஒரு ஒரு பேஸை வந்து கொடுக்கும் ஃபார் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் சிஏசி ஓ த்ரீ சிஏசி ஓ த்ரீ டீகம்போஸ் ஆகிறது என்ன ஆகும் டீகம்போஸ் ஆகிட்டு சிஏசி ஓ த்ரீ டீகம்போஸ் ஆகிறது இட் கிவ் சிஏஓ ப்ளஸ் சிஓ டூ கொடுக்குது ஓகே நான் என்ன சொன்னேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாலிட் ஃபார்ம்ஸ் அ செப்பரேட் பேஸ் அப்போ எங்கள் எத்தனை பேஸ் இருக்கும் ஒரு சாலிட் சிஏசி ஓ த்ரீ ஒரு சாலிட் சிஏஓ செப்பரேட் பேஸ் ஸோ ரெண்டு பேஸஸ் ரெண்டு சாலிட் பேஸ் ஒரு சிஓ டூ கேஷியஸ் பேஸ் ஸோ மொத்தம் இந்த இந்த சிஸ்டமில் மொத்தம் எத்தனை பேஸ் இருக்குது மூணு பேஸஸ் இருக்குது என்னென்ன சாலிட் சிஏஓ த்ரீ சாலிட் சிஏஓ ப்ளஸ் கேஷியஸ் சிஓ டூ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வாட்டர் சிஸ்டம் நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் சிஸ்டமில் வந்து ஐஸ் சாலிடாக இருக்குது மெல்ட் ஆகிட்டு வாட்டராக மா மாறும் லிக்விடாக மாறும் லிக்விட் வேப்பரைஸ் ஆச்சுன்னா வேப்பராக மாறும் அகெயின் வேப்பர் வந்து வாட்டராக மாறும் வாட்டர் வந்து ஐஸாக மாறும் இந்த இக்லிபிரியம் வந்து இந்த வாட்டர் சிஸ்டமில் இருக்குது ஸோ ஐஸ் வாட்டராக மாறுச்சுன்னா அது என்னது மெல்ட் ஆகுது மெல்ட்டிங் வாட்டர் வேப்பராக மாறுனா என்னது வேப்பரைசேஷன் வேப்பர் வந்து வாட்டராக மாறுது அது என்னது கண்டென்சேஷன் புரியுதுங்களா வாட்டர் வந்து ஐஸாக மாறுது அது என்னது ஃப்ரீஸிங் ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இக்லிபிரியம் இருக்கிற இந்த சிஸ்டமில் எத்தனை பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம் நம்ம இப்போ படித்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஐஸ் ஒரு பேஸு வாட்டர் ஒரு பேஸு வேப்பர் அப்படின்றது ஒரு பேஸ் ஸோ வாட்டர் சிஸ்டமுக்கு எத்தனை பேஸு மூணு பேஸ் ஸோ வாட்டர் சிஸ்டமில் பியோட வேல்யூ எத்தனை பி ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ பேஸஸ் ஓகே தென் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்றது என்னது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு ஒரு சால்வெண்டில் கலந்துருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது சொல்யூஷன் ஸோ அதில் வந்து எத்தனை பேஸ் இருக்கும்னா அ சொல்யூஷன் நத்திங் பட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் அ சால்வெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பேஸ் சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு பேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது சுகர் சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்களேன் சுகர் நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டு கலக்குறோம் இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட் சுகர் சொல்யூஷன் இது வந்து என்ன ஆச்சு ஃபுல்லாக கலந்துடுச்சு இல்லை கலந்து என்னவா மாறிடுச்சு லிக்விட் பேஸாக மாறிடுச்சு ஸோ இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் அமென்ஷன் ஆஃப் ஆயில் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் வந்து ஆயில் இருக்குது ஸோ அந்த எமல்ஷன் வந்து எத்தனை பேஸ் கொடுக்கும்னா நமக்கே தெரியும் ஆயில் செப் ஃபார்ம் அ செப்பரேட் பேஸ் அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் அ செப்பரேட் பேஸ் நமக்கு தெரியும் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது வாட்டருக்கு மேலே ஆயில் இருக்கும் வி கேன் சி த பவுண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அந்த
நெக்ஸ்ட்டு எம்ஜிசிஓ த்ரீ அப்படின்றது எம்ஜிஓவாகவும் சிஓ டூவாகவும் பிரிய ஆரம்பிக்கிறது எம்ஜிசிஓ த்ரீ வந்து ஒரு சாலிடு எம்ஜிஓ சாலிடாக மாறும் ப்ளஸ் சிஓ டூ கேஷியஸ் ஸ்டேஜில் மாறுது ஸோ இந்த சிஸ்டமில் எத்தனை பேசஸ் இருக்குன்னா நம்ம படித்த கான்செப்ட் படி இட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி சாலிட் ஃபார்ம் செப்பரேட் பேசஸ் இல்லை இது ஒரு பேஸு இது ஒரு பேஸு இது வந்து சிஓ டூ கேஷியஸ் பேஸு ஸோ இட் ஹேஸ் த்ரீ பேஸஸ் என்னென்ன சாலிட் எம்ஜி சிஓ த்ரீ சாலிட் எம்ஜிஓ அண்ட் கேஷியஸ் சிஓ டூ மூணு பேஸ் நம்ம இங்கே எழுதிருக்கோம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோம்பிக் சல்ஃபர் ரோம்பிக் சல்ஃபர் வந்து அதோடய இன்னொரு அலோட்டோப்ஸ் என்னென்னா மோனோக்ளைனிக் சல்ஃபராக வந்து மாறுது எதுவும் சாலிட் தான் எதுவும் சாலிட் தான் ரெண்டுமே சாலிட் இல்லையா அப்புறம் எத்தனை பேஸ் கிடைக்கும் தனித்தனி பேஸ் தானே ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டூ பேஸஸ் டூ சாலிட் பேஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் சல்ஃபைட் வந்து வாட்டர் மாலிக்கு கொண்டு ரியாக்ட் ப ரியாக்ட் பண்ணுறது இது சாலிடு இது வந்து லிக்விடு ரியாக்ட் பண்ணி காப்பர் சல்ஃபைட் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ வந்து டாய்லெட்டாக கொடுக்குறது இது வந்து டி அன்ஹைட்ரேட்டு இது வந்து ஹைட்ரேட்டு கிளீ கிளியருங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு சாலிடு இது வந்து ஒரு சாலிடு இது வந்து ஒரு லிக்விட் அப்போ எத்தனை பேஸ் இருக்கு எத்தனை பேஸஸ் இருக்கும் ஒரு சாலிட் பேஸ் இன்னொரு சாலிட் பேஸ் அண்ட் ஒரு லிக்விட் பேஸ் மொத்தம் மூணு பேஸஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் படி நம்ம வந்து புரிஞ்சிட்ருப்போம் எப்படி வந்து ஒரு பேஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்னொரு டேர்ம் இந்த தட் பேஸ் ரூல் என்னென்னா காம்பனன்ட் நம்ம பி பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் காம்பனன்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம சின்னு சொல்கிறோம் சின்றது என்னென்னா இட்ஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அதில் அது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஓகே நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட்லி வேரியபிள் கான்ஸ்டியவன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விச் த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஈச் பேஸ் கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல் இக்வேஷன் ஸோ கா காம்பனன்ட்னா அப்படின்னு என்னென்னா அந்த அந்த சிஸ்டமில் இருக்க பேஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பேஸையுமே நம்ம இந்த காம்பனன்ட்ஸை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் பண்ணுறக்கூடிய இண்டிபெண்ட்லி வேரியபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம சீன் சொல்கிறோம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை பேஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சாலிட் பேஸு ஒரு வாட்டர் பேஸு ஒரு லிக்விட் பேஸு ஒரு வேப்பர் பேஸ் ஒரு கேஷியஸ் பேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் எத்தனை பேஸ் இருக்குது P இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ நம்ம என்ன சொன்னோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விச் த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஈச் பேஸ் ஈ ஒவ்வொரு பேஸுமே ஈச் பேஸ் கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல் ஈக்வேஷன் சரி இங்கே பாருங்கள் ஐஸு வாட்டரு வேப்பரு மூணு வேற வேறு பேஸ் தான் இந்த மூணுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக வாட்டர்னு சொல்லலாம் ஹெச்டுஓ வாட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலாவால் நம்மளால் இந்த ஒவ்வொரு தனித்தனி பேஸும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுது ஓகே அப்படின்னா அதுதான் என்னது காம்பனன்ஸ் அப்போ இந்த சிஸ்டமில் நம்மளோட டிஃபினேஷன் படி எத்தனை காம்பனன்ட் இருக்குது ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் தான் இருக்குது அந்த காம்பனன்ட் யாருன்னா அவங்க யார் ஹெச்டுஓ எத்தனை காம்பனன்ட் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அவங்க யார் ஹெச்டுஓ வாட்டர் மாலிக்யூல் புரிஞ்சிச்சிங்களா இப்போ பாருங்க நான் இன்னொரு இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சல்ஃபரோட அலோட்ரோப்ஸ் பார்க்கலாம் சல்ஃபர் வந்து ரோம்பிக் சல்ஃபராக இருக்குது அப்புறமா மோனோக்ளினிக்காக மாறுது அப்புறமா லிக்விடாக மாறுது அப்புறமா வேப்பராக மாறி இருக்குது ஓகே இப்போ இது ஒரு சாலிடு இது ஒரு சாலிடு இது ஒரு லிக்விடு இது ஒரு வேப்பர் எத்தனை பேஸ் இருக்குது மொத்தம் இதில் நாலு பேஸ் இருக்குது பேஸ் வந்து எத்தனை இருக்குது நாலு பேஸ் இருக்குது நாலு பேஸ் இருந்தாலுமே நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சிம்பிளாக ஒன்று ஒன்று சொல்ல முடியும் அது சல்ஃபர் சல்ஃபர் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ் பேஸஸ் நாலு இருக்கலாம் ஆனால் எது பேஸு சல்ஃபர் தான் பேஸு ஸோ ஒவ்வொரு பேஸஸ்ஸையுமே வி கேன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த சிம்பிள் எஸ் ஓகே அப்போ எத்தனை காம்பனன்ட் இதுக்கு ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் தான் அந்த காம்பனன்ட் யார் எஸ் புரிஞ்சிச்சிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஒரு அக்வெஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் என்ஏசிஎல் இன் 
NaCl and aqua solution of NaCl na sodium chloride salt irukku illaya adu vandu water oda seindhu enna kudukum nam uppu thanniya kudukum illa salt water kudukum ah enna na component irukku NaCl or component H2O or component nama idu rendathime onna solla mudiyadhu illa enna enadhu NaCl onna H2O onna so in the system ethana component two component system in the example புரிஞ்சிச்சிங்களா சரி இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் ரெகுலராக இருக்கும் நல்லா புரியவும் செய்யும் காம்பனட்னால் என்ன அப்படின்றது சி தேர்மல் டிகம்போசிஷன் ஆஃப் சிஎஸ்இஓ த்ரீ சிஎஸ்இஓ த்ரீ வந்து ஹீட்னால் டிகம்போஸ் ஆகுறது அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் வாட் சிஏஓ அண்ட் சிஓ டூ எத்தனை பேஸ் மொத்தம் இதில் இருக்குது இது ஒரு பேஸு இது ஒரு பேஸு இது ஒரு பேஸ் மொத்தம் மூணு பேஸஸ் இருக்குது நம்ம காம்பனட்னால் என்னென்னு சொல்கிறோம் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பேஸஸையுமே ஒவ்வொரு பேஸஸையுமே நாம் காம்பனட்னால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் சொன்னோம் இல்லையா அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து மூணு பேஸஸ் தான் ஆனால் ரெண்டு காம்பனட்டு எப்படி ரெண்டு காம்பனட்னு பார்க்கலாம் சி ஈச் ஆஃப் த அபவ் பேஸஸ் இந்த ஒன் ரெண்டு மூணு மூணு பேஸஸுமே கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி டூ ஆஃப் த த்ரீ காம்பனண்ட் பே ப்ரெசன்ட் இந்த மூணு காம்பனண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாச்சும் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் சிஏசிஓ த்ரீ சிஏஓ அப்படி இல்லைனா சிஏஓ சிஓ டூ அப்படி இல்லைனா சிஏசிஓ த்ரீ சிஓ டூ ஏன்னா ஒரு ரெண்டு காம்பினேஷன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டோம்னா வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி பேஸ் யூஸிங் தட் டூ காம்பனண்ட் அப்படின்னா அது எத்தனை காம்பனண்ட் சிஸ்டம் டூ காம்பனண்ட் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சிஏசிஓ த்ரீயவும் சிஏஓவையும் எடுத்துக்கிறேன் சிஏசிஓ த்ரீயும் சிஏஓவையும் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சி அப்போ அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்னால் ஒரு ஒரு பேஸ் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதான கான்செப்ட்டு இப்போ பாருங்களேன் சிஏசிஓ த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு காம்பனண்ட்டு சிஏஓ எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா இதில் ஒரு சிஏஓ வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிஏஓ ப்ளஸ் ஜீ ஒரு சிஏசிஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ சிஏஓ அப்போ அதுக்கு என்ன ஆன்சரு சிஏசிஓ த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பேஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே அகைன் இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிஏஓ எப்படி வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ சிஏசிஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் சிஏஓ ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சிஏஓ அதுக்கு ஆன்சர் ஸோ யூஸிங் தீஸ் டூ காம்பனண்ட் வி கேன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் த செகண்ட் பேஸ் சிஏஓ இன்னும் ஒரு பேஸ் இருக்குல்ல அது என்னது சிஓ டூ ஜேஷியஸ் பேஸ் இருக்குல்ல அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் சிஏசிஓ த்ரீ எடுத்துக்கிற காம்பனண்ட்டாக இன்னொன்று நான் சிஏஓ காம்பனண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்களேன் சிஏசிஓ த்ரீ மைனஸ் சிஓன்னு பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் வாட் சிஓ டூ ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டை வச்சு வி கேன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஸஸ் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னா இது காம்பனண்ட்டோட நம்பர் எத்தனை டூ காம்பனண்ட் சிஸ்டம் புரிஞ்சிச்சிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிசிஎல் ஃபைவ் இந்த டிசோசியேஷனில் பிசிஎல் ஃபைவ் சாலிட் வந்து பிசிஎல் த்ரீயாகவும் சிஎல் டூவாகவும் மாறுது அப்போ எத்தனை பேஸு ஒரு சாலிட் பேஸ் ஒரு லிக்விட் பேஸ் ஒரு கேஷியஸ் பேஸ் ஓகே எத்தனை காம்பனண்ட்டு டூ காம்பனண்ட் நம்ம இங்கே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் படி இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களேன் ஸ்காப்பர் சல்ஃபேட்டு ஃபைவ் ஹைட்ரேட்டடு ஓகே சாலிட் இது இது டிசோசியேட் ஆகிறது ஆ ஆச்சுன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் த்ரீ ஹெச் டூவோ மாறும் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூவோ வெளியே வரும் வாட்டர் கேஸாக வெளியே வருது ஸோ இந்த சிஸ்டமில் எத்தனை ஒரு சாலிடு இன்னொரு சாலிடு ஒரு கேஸ் மூணு பேஸ் இருக்குது ஆனால் எத்தனை காம்பனண்ட்னா டூ காம்பனண்ட் சிஸ்டம் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஓகே இன்னொன்று முக்கியமான கொஸ்டினு நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டினில் வரும் இது இந்த கா இந்த காம்பனண்டில் என்ஹெச்ஓசிஎல் டிசோசியேஷன் என்ன அமோனியம் குளோரைடு டிசோசியேட் ஆகிட்டு அமோனியா கேஸையும் ஹெச்சிஎல் கேஸையும் கொடுக்கும் ஓகே இந்த டிசோசியேஷன் ஆஃப் அமோனியம் குளோரைடில் எத்தனை காம்பனண்ட்னு நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் அதுதான் எத்தனை காம்பனண்ட் அப்படின்ட்டு 
சி என்ஹெச் ஃபோர் சி என்ன ஒரு சாலிட் பீஸ் ஓகே இது ஒரு கேஸு இது ஒரு கேஸ் கேஸ் என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் அப்போ இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட்டர் சிங்கிள் பீஸ் ஸோ ஒரு சாலிட் பேஸ் ஒரு கேஷியஸ் பீஸ் ஸோ இந்த சிஸ்டம் எத்தனை பேஸ் இருக்குது டூ பேஸஸ் இருக்குது இந்த சிஸ்டமில் ஓகே இதில் இந்த என்ஹெச் த்ரீ இந்த அமோனியாவும் இந்த ஹெச்சிஎலும் வேணும் என்ஹெச் த்ரீ அண்ட் ஹெச்சிஎல் அவர் ப்ரெசன்ட் இன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டுமே வந்து சேம் குவான்டிட்டியில் இருக்குது ஓகே குவான்டிட்டிஸ் த காம்போனன்ட் ஆஃப் போத் த பேஸஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை த சேம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஸோ இதில் இந்த என்ஹெச் த்ரீயும் ஹெச்சிஎல்லும் ஈக்குவலாக ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு குவான்டிட்டி அப்படின்னா நாம் இந்த சிஸ்டமை வந்து என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட்னாலவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் எப்போது என்ஹெச் த்ரீயும் ஹெச்சிஎலும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதனால் வி கேன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் திஸ் சிஸ்டம் யூஸிங் யூஸிங் ஒன்லி ஒன் காம்பவுண்ட் வாட் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அதனால் இந்த சிஸ்டம் வந்து எத்தனை காம்பனண்ட் அப்படின்னா திஸ் சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒன் காம்பனண்ட் சிஸ்டம் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஸோ நாம் இப்போ பேசஸையும் காம்பனண்ட்டையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் தேர்டு டேர்ம் எஃப்னு நம்ம ஒரு டேர்ம் பார்த்தோம் இல்லையா அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இது என்னென்னா த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது சின்ன நம்பராக இருக்கும் என்ன என்னென்ன ஃபேக்டர்னா சச்சாஸ் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் இது மூணுத்தில் விச் மஸ்ட் பி ஃபிக்ஸ்டு in order to define the system completely in the moonathla ethana namu vandu complete ah fix pandrom system ah vandu define pandrathukku apdi apdi nu solratha vandu degree of freedom namba temperature mattum fix pandroma temperature pressure mattum fix pandroma la temperature pressures complex concentration moonathai namu fix pannanuma டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம் இல்லை மூணும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை வி கேன் டிஃபைன் சிஸ்டமா அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஃப் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்ம வச்சுட்டோம்னா திஸ் இஸ் கால்ட் யூனிவேரியன்ட் நம்ம கிடைக்கிற எஃப் வேல்யூ ஒன்றுனா அது என்னது யூனிவேரியன்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு டூனா அது என்னது பை வேரியன்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீனா அது என்னது ட்ரை வேரியன்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அது என்னது zero variant or non variant okay abhin paakala <coughs> for an example ice water vapor ice solid a irukku water liquid a irukku vapor vanda gaseous stage ku poiduchu in the system la all the three phases or equilibrium only at particular temperature and pressure okay idellame vande எப்போ எக்லிபிரியமாக இருக்கும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது தான் வந்து எக்லிபிரியமாக இருக்கும் ஸோ இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதனால் இதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எதையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ஓகே ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் வேரியன்ட் ஆர் ஜீரோ வேரியன்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வாட்டர் லிக்விடாக இருக்குது இது வந்து வாட்டர் வேப்பராக மாறிடுது லிக்விட் டு கேஷியஸ் ஸ்பேஸ்க்கு இது போகிறது இப்போ இந்த லிக்விட் வாட்டரு எப்போ எக்லிபிரியாக இருக்கும் லிக் வாட்டர் வேப்பர் கூடனா லிக்விட் வாட்டர் எக்லிபிரியம் வித் வாட்டர் வேப்பர் எக்லிபிரியமில் இருக்குது இந்த சிஸ்டமில் ஓகே ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த எஃப் இந்த மூணு எஃப் சொன்னோம் இல்லையா டிசிபி எனி ஒன் ஆஃப் த எஃப் சச்சாஸ் டிஆர்பி எது டிஓ இல்லை பிஓ ஏதோ ஒன்று நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஏதோ டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் வி கேன் டிஃபைன் திஸ் எக்லிபிரியம் ஓகே ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லையா அப்போ இது எத்தனை எஃப் வேல்யூனா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே அது என்னது இனிவேரியன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி த மிக்சர் ஆஃப் என் டூ ஒன் ஹெச் டூ நைட்ரோசனும் ஹைட்ரோசனும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த மிக்சரில் வி ஷுட் ஸ்டேட் போத் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இந்த மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த கேஷியஸ் மிக்சர் 
in the mixture la we should uh, define should fix both temperature and pressure temperature and fix pannano pressure yum fix pannano appo da namu define panni panna mudiyum in the system la appadina both t and pressure appo f equal to what 2 okay appo idu kuda f value nadu f is equal to 2 nama appo enna solluva da bimerian appdin solluvom okay I, i hope you understand all the terms present in uh, pace rule f is equal to c minus p plus 2 you have explained about uh, uh, f c and p nama terms vandu nama clear ah paathutom so next class la nama pace diagrams ah paakalam and particular ah one component system paakalam two component system paakalam rendu me separate ah 16 marks liyo la 10 marks liye varakuriya questions okay often asking one kandipa andha question கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு கிளாஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ